Ook gaan we u uh, nog wat fragmenten laten zien uit shows van 20 en soms wel 25 jaar geleden. Die misschien wel in de vergetelheid zijn geraakt. Maar die ik toch wel aan u zou willen laten zien. Zoals de kerstshow van Helen zelf rond 1990. Maar ook Mopsie's kerstspecial uit 1997. Een heel zeven. Och ja, Och. niet alles verklappen nee. Mario. Maar het is voor mij heel bijzonder, Coco, want ik ben een van de weinige travestieten met een eigen dochter. En in die kerstspecial van Mopsy ben ik eigenlijk ja, voor het eerst daar open over om te zeggen dat ik uh, ja, een soort kerstkindje aan het uh, verwachten ben. En daar gaan we ook een stukje van terugzien. Alvast veel plezier bij Miss Mopsy's kerstspecial, live opgenomen bij Beekwilder. Met een witte boa en roosjes en gouden ballen. Meid, 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 meid. Dat heeft ze alles voor mij gedaan. Omdat ik ben hier thuis bij een van mijn oudste vriendinnen. Bij Coco Coquette. Zij heeft me uitgenodigd op een glasje champagne. Voor de zekerheid heb ik zelf een fles meegenomen. Maar ja. We gaan toch even kijken waar ze is. Maar voordat we haar verrassen in haar zeker bijzonder chic ingerichte boudoir, wil ik u toch nog eventjes deze vondst hier laten zien. Een kerstboom voor de onderwaterliefhebbers. Met vissen erop, meid. Kom mee, we gaan even kijken. Er zijn echte trouwijes bij haar thuis. Gemotoriseerde kerstmannetjes, een autootje, een vliegtuigje. En wat een stoere kerstman op zijn motor. Hij ziet mij, hij heeft hele rode wangetjes. Maar ja, misschien ook omdat hij weet dat we nu zijn aangekomen bij Coco de voordeur. Zij woont op drie hoog acht op de centuurbaan. Zou je niet denken bij dit portaal. Hè? Maar even kijken of ze thuis is. Ah, oh, Mopsy! Mopsy, hier ben ik! Hier ben ik! Oh, meid! Hoi! Ja. Eindelijk! Ik ben blij dat je er bent. Welkom in mijn nederige penthouse. Nou, nederig penthouse. Een enorm paleis. Je hebt zelfs in elke kamer andere muziek. Leuk, hè? Oh, champagne. Oh, ze hebt champagne. Had ik het niet geweten. Maar ik moet eerst even mijn jas uit doen. Dit wordt een hete middag. Ik weet het al. We zitten in de wintertuin. Bij deze temperaturen. Ik heb stijve tepels, maar het is zo koud is het hier. Nou, het is eigenlijk de serre. Maar ja, het is, het, is, uh, het is het eind van het jaar, het is december. Ja. Dus we moeten het toch een beetje bezuinigen. Dus natuurlijk... Toch, als ik zo terugdenk hoeveel jaren wij elkaar kennen? Nou, het jaartal uh, mag ik wel noemen, lieve kijkers. <laughs> oh. Het was 1993. Ik heb het nagekeken. 93? Hebben we elkaar pas leren kennen? 93. Ja. Meid! In vijf jaar hebben we zoveel geschiedenis gemaakt. We hebben elkaar eerder leren kennen, dat klopt. Maar in 1993 oh. hebben we onze gezamenlijke show. Oh, onze gezamenlijke show. Ja, nee, dat klopt. We zijn dus ooit samen bij Dolly Bellefleur geweest. Of zeg maar in dezelfde shows. We zijn uh, samen gewoon gaan stappen. We hebben tijdens een gay filmfestival, een lesbian filmfestival, hebben we dingen gedaan. En uh, nou, ik was altijd heel erg gefascineerd van Coco de toverkunsten. En ik was heel erg gefascineerd van Coco de klompendans. <lacht> nee, maar vertel even. Heb je die, dat kind nou uh, als je tweelingbroer of als je, als je Coco Coquette gekregen? 
Ja, hoe is het gegaan? Ik weet het nog heel goed. Het COC bestond 50 jaar. Die dachten, laten we dat eens even leuk gaan vieren. We gaan de zaterdagavond, die we normaal alleen voor vrouwen, exclusief voor vrouwen, dus niet voor mannen, ook niet voor trava's, dan gaan we het een keertje veranderen. Dus dacht Coco, of eigenlijk uh, haar alter ego, Koos. Ik ga eens gezellig op zaterdag naar het COC. En wie schetst mijn verbazing? Loop ik daar een vriendin van mij tegen de lijf en die zegt... Oh, goh, wat leuk dat ik, hier, dat ik hier jou zie. Ik heb een vraag aan jou. Ik heb een vriendin en die zoekt al jarenlang naar een donor. En het wil maar niet lukken. Is dat iets voor jou? Dus het was een aanlastige vrouw, of wat bedoel je, een donor? Omdat MVS zoekt ook nog donoren. Maar wij bedoelen ja, ja. dan vooral centen. Ja, dat dacht ik eerst ook. Ik denk, centen, hè? Al ja, die precies, vrouwen, al die juwelen. Die ik zeg, uh, wat, wat is dit nou? Ga weg, ik ben hier gezellig uit. Nee, het gaat om jou... Uh... Ongetwijfeld zeer vruchtbare zaad. Ik zeg, nou zeg, wat is dit nou? Hier is mijn telefoonnummer. Van die vriendin dan natuurlijk. En inderdaad, ze belde de volgende week op. We hebben een afspraak gemaakt. En van het een kwam het ander. Het is ongelooflijk. En nummer echt waar. En dat is nu inmiddels... Nee, maar hoe ging dat dan? Um, hoe hebben jullie het het gedaan? Het. het moet je dus ook even doen. Ja, dat was natuurlijk mijn kans geweest om uh, het eens een keer te doen. Ja. En ik heb het weer voorbij laten. Oh, maar was het dan meer een soort uh, transcendentele invloed of hoe ging dat? Ik weet nog heel goed, het was vlak na de kerst vorig jaar. Ik had mijn kerstpakket gekregen en er zaten drie hele leuke kleine potjes honing in uit de derde wereldlanden. Nou, één potje was al leeg. Ik dacht, nou, daar past het uh, precies misschien wel uh, net in. En ja hoor, ik heb het erin gemikt. Ik heb het op de huid bewaard. Het moet, vier, nee, het moet uh, een half uur lang. Blijft het goed, dan kun je het bewaren. Ik ben op mijn fietsje. Nee, dat is waar. De fietsende zaadbode in plaats van de fietsende postbode. Ik heb het achtergelaten. En het was meteen raak. Maar um, heeft, heeft zij dan met een honinglepeltje of uh, heb jij daar verder geen details van ik gevraagd? Ik heb het verder niet gezien. Wat ik heb begrepen is dat ze een, een speciaal soort injectiespuit heeft genomen. Dan heeft ze het opgezogen uit dat potje en vervolgens weer... Al die kleine koosjes erin gebracht. Uh, ja, tussen haar benen. Neem maar, ik um, oh ja. <laughs> ja. Maar... Ga jij dan ook een soort oude rol vervullen? Dus ga jij uh, mede bepalen op welke school ze uiteindelijk gaat en welke kleur jurkje ze gaat dragen en dat soort dingen? Nou, daar zal ik me zeker mee bemoeien. Maar voor de rest heb ik er alle vertrouwen in dat de beide moeders dat heel goed uh, zelf kunnen bepalen. Oh, ze heeft twee moeders? Ze heeft maar liefst twee moeders, ja, ja. En een vader? En een vader, dus dat kind komt... Uh, Jeetje, komt. wat een gelukkig kind! Twee moeders, één vader en die vader speelt soms ook nog moeder. Dat moet goed komen, toch? Ik weet wel zeker, kinderen houden van verkleedpartijtjes, dus... Uh, ja, nee, ze oh, ja, oh, oh ja, mijn nichtje en mijn neefje. Oh, dat was enig, omdat... Um, Mopsy uh, heeft uh, daar een beetje niet. Mopsy vindt één Mopsy op deze aarde is al moeilijk genoeg. Volgens mij gaat die bol uit evenwicht raken als er nog een tweede bij komt. Nee, dat gaat wel mee, Mopsy. Oh, dank je schat. Ja, maar ik vind... Heb jij nu... Kijk jij nou anders naar deze wereld? Of, uh, hoe lang is het geleden? Twee of drie dagen of zo? Het is een paar hè? dagen geleden. Ja, ik kijk anders naar deze wereld. Ik moet zeggen, ik vind het een verrijking. Van mijn uh, toch niet meer zo prille leventje. <laughs> nee, maar echt. Maar echt. Dat ik ervan gevraagd ben, vind ik een hele eer. En uh, ja. ja, ik ben, ben natuurlijk niet over één nacht ijs gegaan. Of is het een beetje koud? <laughs> ja, of heb ik ijs gesproken? Maar uiteindelijk uh, heb ik er toch uh, in toegestemd. Uh, om een, ja, een vader op afstand uh, te worden. Ja, nee, maar dat is dus ja. ook. Je blijft dus een rol houden. Het was niet alleen maar dat uh, honingpotje en klaar. Nee, ze vinden het vooral belangrijk dat, uh, dat ik mijn gezicht op zijn minst af en toe laat zien. Zodat het kind niet uh, na een paar jaar uh, uh, vraagt van wie is nou eigenlijk mijn vader. En dat ze dan niet weet uh, wie ik ben. 
Ja, maar je wordt dus niet uh, gewoon af en toe ingezet als goedkope oppas of zo iets. Nou, ik heb me wel aangeboden als, uh, als oppas. Ja, dat wil ik af en toe wat doen. Ja, vind ik leuk. En hoe was dat wormpje in je handen? Nou, ik, het is niet te beschrijven. Het is ongelooflijk. Ja? Ja. Tranen in je ogen? Nou, dat nog net niet. Daar maar... komt dan weer die trava tevoorschijn. <laughs> Let ze even op de make-up dat hij niet doorloopt. <laughs> nee, maar wel emotioneel. Emotioneel? Ja, dat doet je toch wel wat. Ja, ik, uh, ik vind het een heel bijzonder moment. Ja, kan ik ja. me voorstellen. Toch. Ook het moment van het potje was... <laughs> dat was ook al heel, al heel apart. Dat was toen namelijk ook heel erg koud. Dat weet ik nog. Fiets ik daar oh, ja, nee, uh, ja, over de gracht. Ik moet snel doorfietsen, want dat moet op kamertemperatuur. <laughs> nee, dat is een hele nieuwe kant aan jou. Ik uh, ben uh, helemaal verbaasd dat deze diamant... Coco uh, Coquette nog een facet erbij heeft gekregen. Ja, ik vind het ook wel bij deze periode passen. Hè? Het uh, kerstkindje. Ja, ja. Oh, je bedoelt Zo van, hebben we dat uh, ook heel bewust gepland. Echt gepland? Ja, echt gepland. Oh, ik dacht, je bedoelde meer bij deze periode dat men in het algemeen op het moment, of men, ik ken heel veel nichten en potten die op het moment kinderen nemen. Ja, het, het leeft uh, heel erg. En ik heb ook begrepen dat uh, vrouwen er uh, moeite mee hebben om, om donoren uh, te vinden. Dus ah, ja. heren, ik zou zeggen, uh, meld u aan. Het is een bijzonder boeiende ervaring. En, of je nou uh, traven bent of niet, het maakt niet uit. Het is en een honingpotje vinden we nog even voor jullie. Rekenbaar. Ja, rekenbaar.